你究竟想要做什么？在这个夜府，没有邪蛊，没有魔神，我只是你的夫婿。你觉得如何？这便是你心中的般若浮生。怎么？你不喜欢吗？你是魔神，又怎会眷恋这世俗圆满？你并非巫，又怎会知道魔神喜欢怎样的浮生？这是那年除夕，那些成色不好的包装。嗯、你知道吗？我曾对烟火许下过愿望，希望你不要变成魔神。可如今，我后悔爱过你，甚至后悔浪费了那张剑生符。剑生符？嗯，大过年的，值得浪费一张。是我太天真了，竟会相信顽石朽木也可以长出新来。区区一道符咒而已，以无限在的力量，这世间有什么奇观美景是见不到的？叶希沃。你每年除夕都这么开心吗？今年不大一样，不过也是开心的。你放心，以后有我在你身边，不会有人再敢欺负你。我们年年都可以如此开心。李苏苏，当年被欺瞒的人，分明是我。你教无化剑生符的时候，心里就很清楚。言出必行，我当然是来履行承诺的啦。我教你什么好呢？你那人在萧林府上用的那种可以击退乌鸦的，那不行。你一个外行，万一不小心画坏了，把屋子炸了怎么办？无论怎么样，我都是画不出来的，不是吗？剑生符看见的，是世间至纯至美之物，身心意谓之三家。三家相见者，丹成也。虚其心，则神与性合；静其身，则精与情寂；意大地，则三元混一。要心无恶念，才能成功。我知道这对你来说很困难，但我也是真的希望。你可以成功。只为一一见面，一生仰望。好看吗？可惜，这世间的美景，就如这烟花一般，绚丽短暂。别人婚礼最后，你会杀了我吗？那要看吴的心情。真的没有回头的可能了，是吗？都已经到了这个地步，你叫吴如何回头？那么今夜，我该同你告别。